हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए आप निवेदन कर रहे हैं इसीलिए रुक रहा हूँ मैं अन्यथा मेरे पास समय ही कहा है शीघ्र सूर्यास्त होने जा रहा है और मुझे अपना संध्या वंदन भी पूर्ण करना है मैं अनुरोध करता हूँ कि आप इन्हें कुछ समय के लिए थाम लीजिए आपको पूर्ण विश्वास है ना कि इनमें अधिक बार नहीं मैं संभाल सकूंगा ना नहीं नहीं अधिक बार नहीं है इनमें तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो अधिक भार नहीं है मैं अधिक समय तक इन्हें नहीं संभाल सकूंगा और सूर्यास्त के पूर्व मुझे मेरी शेष पांच मालाओं का जाप भी संपन्न करना है तभी तभी तो मेरा संध्या बंधन पूर्ण होगा बस कुछ समय के लिए संभाल लो मैं अभी लौट कर आता हूँ अच्छा इतना तो करो जब तक तुम्हारे पांच माला का जाप संपन्न होता है तब तक ही संभाल लो मुझे तो मेरी एक माला पूर्ण करने में एक ही घड़ी का समय लगता है किंतु पांच घड़ी के लिए संभाल लो मैं तत्काल लौट आऊँगा सत्य कह रहे ना पांच घड़ी में मेरी पांच मालाओं का जाप संपन्न होने तक आप लौट आएंगे ना हाँ यदि आप नहीं आए तो फिर मैं इसे भूमि पर ही स्थित कर दूंगा उचित है यदि मैं तब तक नहीं आया तो यही कहीं स्थित कर देना उचित है तो आप पाँच घड़ियों में लौट आइए हाँ अन्यथा मैं इन्हें यही कहीं स्थित करने पर विवश हो जाऊंगा ये स्वीकार है ना आपको हाँ हाँ स्वीकार है किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा उससे पूर्व भी मैं लौट आऊंगा अच्छा तो फिर आप यहाँ रुके क्यों हैं? जाइए आपका समय आरंभ हो चुका है मुझे शीघ्रता करनी होगी लघु शंका के पश्चात मुझे स्नान कर संध्या वंदन भी तो करना है अब तीसरी घड़ी भी समाप्त हो गई के चाप के साथ चौथी घड़ी भी समाप्त हो गई। अब मैं अपने अंतिम माला का जाप आरंभ करता हूँ नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः
कुछ भी माला भी पूर्ण हुई अब पांच घड़ियों का समय समाप्त हुआ नहीं, नहीं बालक मैं आ रहा हूँ आत्मलिंग को भूमि पर स्थित मत करना तुम मेरा आत्मलिंग नहीं अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण किंतु सुमान रखना आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहाँ कदा भी स्थित नहीं होने दूंगा अपने साथ लंका ले जाकर ही रहूंगा आप प्रभु की आत्मलिंग को अपने स्थान से कदा भी नहीं ला सकते हैं लंकेश चल हुआ है मेरे साथ दशानन जल ग्रहण कीजिए जल ग्रहण कीजिए जल ग्रहण कीजिए आप जल ग्रहण कीजिए आप जल ग्रहण कीजिए जितना जल ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए गौरी पुत्र आप मुझे चलने के लिए मेरे साथ बने रहे नहीं लंकेश मैं इस संपूर्ण समय आपके साथ इसलिए था जिससे आप आत्मलिंग को लंका ले जाने की भूल ना करें अन्यथा आपको दिए वचन के अनुसार प्रभु महादेव अपना निवास परिवर्तित करने पर विवश हो जाते जिसका एक मात्र परिणाम होता प्रलय नहीं गौरी पुत्र भूल तो आपसे हो रही है क्योंकि प्रलय तो अब आएगा जब कोई भी मुझे इन प्रभु के आत्मलिंग को 
लंका ले जाने से रोकेगा लंकेश अब अपना ये प्रयास यहीं रोक दीजिए आप क्योंकि इन्हें यहाँ से विस्थापित का प्रयत्न करना पाप होगा और इतने महाज्ञानी होने के बाद भी ऐसा अनर्थ करने की मूर्खता मत कीजिए आप। आपके लिए मूर्खता होगी गौरी पुत्र किंतु मेरे लिए ये उद्देश्य है आप जो चाहते थे आपने वो किया अब जो मैं चाहूँगा वही होगा उसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूँगा मैंने तो आपको पूर्व में ही कहा था कि आप पिताश्री के आत्मलिंग को इस स्थान से कदापि नहीं हिला सकेंगे अपने इन्हीं हाथों से मैंने कैलाश को उसके स्थान से उठा लिया था और इन प्रभु के आत्मलिंग को मैं लंका अवश्य लेके जाऊंगा वही रुक जाइए लंकेश क्योंकि जो कुछ भी हुआ प्रभु महादेव की इच्छा से ही हुआ इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस मत कीजिए आप अन्यथा जो आप करने जा रहे हैं उसका दुष्परिणाम भुगतना होगा आपको नहीं अब कोई नहीं रोक सकता मुझे ना ही आपका छल तो ना ही आपका भयभीत करने का प्रयास शंकर शंभू लंकेश आप जो कर रहे हैं सर्वथा अनुचित है वो उन सभी सिखों के विपरीत जा रहे हैं आप जिनका उल्लेख आपने प्रभु शिव के अवतारों की कथाओं में स्वयं किया था लंकेश पृथ्वी पर महासंकट छा रहा है यदि पृथ्वी को विभाजित करने वाली ये दोनों रेखाएं आपस में मिल गई तो पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए हमें इसे कैसे भी रोकना होगा रुक जाइए लंकेश आप अपने साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करने जा रहे हैं मुझे इसकी कोई चिंता नहीं लंकेश ने तो जैसे निश्चय ही कर लिया है कि वो अपनी हट में पृथ्वी का विनाश ही कर देगा ओम नमः शिवाय ओम नमः आज तो मैं सफल हो के ही रहूंगा लंकेश अब मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ रुक जाइए नहीं गौरी पुत्र आपने छल किया है मुझसे और अब आपकी अथवा किसी की भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर भूदेवी संकट में है शिष्य विनाश के निकट है प्रभु आपका अहंकारी और हड्डी भक्त धरती को ही संकट में डाल रहा है प्रभु अनेकों चेतावनी दे चुका हूं मैं आपको दशानन किंतु अब मैं आपके रुकने की और प्रतीक्षा कदापि नहीं करूंगा आपको आपकी इस उद्दंडता का उचित दंड दूंगा मैं तो 
प्रथम पूज्य गणेश जी ने विराट रूप धारण कर लिया है किंतु सृष्टि तो एक अत्यंत ही विकट संकट की ओर बढ़ रही है लंकेश रावण ने कितनी अनिष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है और अभी भी वो रोकने के लिए तैयार नहीं है आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आप भी नहीं गौरी पुत्र आप मुझे मेरी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं गौरी पुत्र लंकेश आपने मुझे प्रभु महादेव के सोलह अवतारों की कथा सुनाकर उनके द्वारा नियत उत्तम जीवन के सोलह सूत्रों को उजागर किया किंतु स्वयं उनका पालन नहीं किया अन्यथा आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती प्रथम कथा प्रभु पिपलाद की थी जिन्होंने जगत को सीख दी अपनी शक्ति के सदुपयोग के प्रति सभी को सदैव सजग रहना चाहिए कभी उस शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए किंतु प्रभु पिपलाद की सीख के विपरीत आपने अपनी शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग कर महादेव के आत्मलिंग को यहाँ से विस्थापित करने की चेष्टा की जबकि वो स्वयं प्रभु की इच्छा से ही यहाँ स्थापित हुए हैं। फिर प्रभु नंदेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण कर बढ़ने से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है प्रभु की इच्छा के विरुद्ध उनके आत्मलिंग को अपने साथ लंका ले जाने के प्रति ही एकाग्रता का प्रदर्शन किया प्रभु के तीसरे अवतार थे प्रभु भैरव जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपार शक्ति का उपयोग महान कर्तव्यों के निर्वाह के लिए ही होना चाहिए किंतु आपका एकमात्र उद्देश्य तो स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु प्रभु महादेव को लंका में स्थित करना ही था प्रभु के चौथे अवतार प्रभु वीरभद्र के माध्यम से उन्होंने ये स्थापित किया कि जो ज्ञानी और शक्तिशाली होते हैं उन्हें कभी भी निष्क्रिय रहकर अधर्म और अन्याय का मूक समर्थन नहीं करना चाहिए किंतु आप तो महाज्ञानी और महाबली होते हुए भी स्वयं अधर्म के पथ पर ही अग्रसर रहे प्रभु के पांचवे अवतार प्रभु गृहपति थे जिनसे ये सीख प्राप्त हुई प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो किंतु आपका उद्देश्य तो श्रद्धा से नहीं अपितु स्वार्थ से प्रेरित था यदि निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही ना होती अपना हट त्याग दो और यहाँ से तत्काल प्रस्थान कर लो लंकेश यही तुम्हारे लिए हितकर है अन्यथा मैं विवश होकर वो करने वाला हूँ जिससे कदाचित अब तुम तो क्या संपूर्ण सृष्टि ही अनभिज्ञ है
व्यक्ति यदि ज्ञानी होते हुए भी अपने ही बोले गए वचनों का पालन नहीं करता तो फिर उसका ज्ञान किसी कार्य का नहीं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज